¿Qué tú crees que hace esta casa especial? Mira, yo creo que, son, yo creo que es el amor que, uno, que todo como en familia le hemos puesto. Uh -huh. Y es lo que yo creo que hace especial cualquier lugar. Yo creo que es el amor, el empeño. El amor y la ilusión es lo que le da magia a las cosas. Hoy estaré visitando a mi amiga Dicere Cepeda, una talentosa diseñadora de interiores que estará abriendo su hermosa casa en las montañas para que en un día puedan vivir la experiencia de desayunar o almorzar de su cocina de leña, al mismo tiempo conectar con la decoración y la naturaleza que envuelven esta mágica casa en las montañas. Disfrútenlo. Y eso mismo lo vivíamos. Cuando yo vengo a vivir a la capital, yo viví en una casa con jardín, al lado de un arroyo y todo eso. Y yo decía, yo no aguanto este, este cemento. Y nada, después que me caso, que este, yo que decía, yo quiero para mí un lugar que pueda sembrar, que pueda correr. Entonces compramos esta casa aquí. Porque siempre paseábamos, nosotros nos quedamos con la costumbre de vamos a la colonia a pasear, a, a los ríos, a ver. Y ya está, eh, se había puesto también aubergine y ya uno venía a comer aubergine. El restaurante. Está ahí, uh -huh. Pero igual uno venía a Cambita, nada, de cuando tú sales de la ciudad. Y la, la remodelamos, Entonces empezamos, fue como un proyecto de familia. Eh, aquí todo el mundo tiene algo que puso... Eh, mi hermano de vida me ayudó a ponerla, a, a, bueno, vamos a poner pila, que empezamos a romper paredes. Eh, mi ex marido también nos apoyaba en la parte logística, los muchachos. O sea, era como un mami y papi hicieron casi todo lo que es el jardín. Mi mamá y Quedó mamá. impresionante. Esas perlas que tú guardas con cuidado. En tan lindo estuche de peluche rojo me provoca, nena linda, lo cuanto ojo de contar las beso a beso. Tiene todo eso. Tiene romero, limón, jengibre, barceló y agua tónica. Mm, Los lluvia. poderes de San Miguel. ¿A quién se parece esta casa? Yo creo que se parece a mí, díganme ustedes. Ahora, con, cuando una persona que no te conoce, que no conoce tu carrera, que no conoce tus gustos, ¿cómo tú le das a entender a esa persona cuál es tu estilo? Yo creo que habla, yo creo que mi estilo habla. Ustedes que conocen mis proyectos, yo, ustedes creo que yo, yo tengo una marca y creo que cualquiera lo... Hay gente que no lo entiende por quizá la parte de la, de la fusión entre lo místico, mágico, religioso, orgánico, reciclaje, rústico, color. color. Entonces hay gente que quizás no lo entienda, pero yo creo que no lo entiende, pero sí se siente bien en los espacios que yo diseño. Eh, un brunch para nosotros tres, eh, lleno de color, pero vamos a trabajar con cosas nuestras, simples, que creo que todo el mundo tiene, o en su casa de campo, eh, o en su casa de playa, o en su casa normal. Yo creo que tú tienes un estilo muy marcado, que tiene una identidad que habla sola, que muchas veces tú no lo tienes que explicar, pero yo lo entiendo, porque cuando yo veo una, una identidad dominicana, 
Yo veo recuerdos, veo historias. Tenemos nosotros, tengo una colección eh, de color. Esa es la colección nuestra de platos base de, 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 de mesa. Tengo, yo diría que eso es un don, porque incluso yo digo, yo misma me pregunto cómo lo, cómo lo hago, porque eso no lo he estudiado. O sea, eso no me lo enseñaron en la universidad. Entonces yo creo que me sale por las vivencias, por la parte eh, familiar que tuve. Mi papá era un hombre y mi mamá que siempre vivía mucho con el tema de las culturas y las tradiciones. Y yo creo que eso me ayudó y yo lo, realmente lo, lo, lo exploté. Y, me y creo que es un don. Más que la parte de yo como diseñadora, para mí eso es un don que tengo. De cómo, de cómo interpreto nosotros como caribeño, como isleño, como, eh, co cómo se vive con la tierra, con lo nuestro, con, con el folclor, con las costumbres. Entonces yo creo que eso, eso yo lo transpono a lo que es la parte de mi diseño y, se, y, y se, creo que mucha claro. gente lo entiende. Miren qué fácil eh, podemos lograr una mesa con lo que tenemos, con elementos muy simples, pero que sí realzan y enaltecen una mesa y hasta sofisticada puede ser con cosas muy simples. Dominicana, puedo pensar en una cantidad de tres niveles de, de la cinco La 555. Sí, okay. Era donde se llevaba la comida, la comida. Sí, a los obreros, al, el, los empleados que se iban a su, a su trabajo se llevaban. Que yo soy feliz como que eso se retome de nuevo porque no sí. tendríamos ni fondo ni plástico. Lo único que tendríamos que fregar y eso no da como, ya, eso no da como dinamismo. Mira, yo creo que nosotros seríamos un macuto. <risa> Me encanta. Yo soy muy del macuto porque, mira, el macuto tiene como la historia de cómo se hace, que lo voy a invitar a que vayamos a, 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 a Baní a ver la, cómo, esa, cómo esos, esa gente de Baní hacen lo, los macutos. Entonces, el macuto tiene el tema de la recolección de alimentos. O sea, es como un multiuso Ajá. y que el, el macuto tiene olor, tiene textura, tiene forma. El macuto tiene como, como que la identidad de nos, es una, una, o sea, República Dominicana es un macuto porque es un recolector de productos. Eh, después tú lo puedes usar como un accesorio para los diseñadores de, de moda, lo pones como accesorio. Es de, tu amigo compañero al campesino cuando estás recolectando productos. Exactamente, entonces con eso el campesino lleva a la casa eh, su producto del conuco, pero se lo lleva lleno con lo que se va a comer y lo trae lleno con lo que recolecta en el, en el macuto. Yo creo que nosotros somos eso, como que nosotros somos un... Me encanta tu respuesta. Sí. Me macuto. Ya yo... <risa>